ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഒറിജിനൽ ഡയപ്പറിനെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് തുണി വെച്ച് ഒരുപാട് തവണ മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ തരത്തിലുള്ളൊരു ഡയപ്പറാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പമ്പേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ പാൻസ് ടൈപ്പാണ് അത് ഓൾറെഡി മൂത്രമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പമ്പ് പമ്പേഴ്സാണ് ആ പമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ചീത്ത ഭാഗം വെളി വെളിയിൽ വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിൽ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച ഭാഗത്തിന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിടുത്തിയെടുക്കുക നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെ ആ ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാളി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ പാളി മെല്ലെ ഒന്ന് വിടർത്തിയെടുത്താൽ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ ലെയറും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കാണാം ആ ലെയറ് നോക്കുക ഫസ്റ്റിലത്തത് കോട്ടൻ്റെ ലെയറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജെല്ലുണ്ടാവും അങ്ങനെ എല്ലാ ലെയറും ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ നോക്കിയതിന് ശേഷം അവസാനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലെയർ മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെയറൊക്കെ മെല്ലെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ആ ജെല്ല് തുടങ്ങുന്ന ആ ലെയർ മുതൽ നമുക്ക് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ലെയറും ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിടാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിക്കുമ്പം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മറ്റേ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പുറമെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കരുതുന്ന ലെയർ കീറി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഒരു ഭാഗം അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് വരെ അങ്ങനെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ വലിച്ചിട്ട് പോവുക എന്താ നമ്മുടെ ഇതാ ജെല്ലൊക്കെ ഇവിടെ വലിച്ച് നമ്മൾ അടു മറ്റേ അറ്റത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജെല്ലൊന്നും പുറത്തേക്കായിട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയ മുഴുവൻ ജെല്ലിങ്ങനെ തൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ പമ്പേഴ്സിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം നമ്മൾ ഈ വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് സൈഡിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പറിച്ച് കളയാം പമ്പേഴ്സ് കമ്പനിയുടേതാണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഈ നെറ്റ് പോലെയുള്ള പോർഷൻസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറി കളയാം ഇനി നമുക്കതിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് അത് മുങ്ങാൻ പാകത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സോപ്പ് പൊടിയും ഒരു മൂടി ഡെറ്റോൾ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ പമ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ പമ്പേഴ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം അതിലധികം ജെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ സൗകര്യമാണ് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക സാധാരണ ഡ്രസ്സൊന്നും പിഴിയുന്ന മാതിരി പിഴയാനായിട്ട് പാടില്ല കൈ വെച്ചിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ ഡ്രസ്സ് പിഴിയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ പിഴയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പമ്പേഴ്സ് പൊട്ടിപ്പോകാനും നമുക്ക് ഉപയോഗ ശൂന്യമായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പമ്പേഴ്സിനെ പ്ലെയിൻ വാട്ടറിൽ വെച്ചിട്ടും ഒരു തവണ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിലിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഡ്രയറിലിട്ട് ഉണക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഡയപ്പർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മളത് ആ തുണി ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ തുണിയെ ഡയപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കുക ഡയപ്പറിന് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ജെല്ലെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു കുഴിയായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ കുഴിയിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തുണി ഈക്വലായ
ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ക്ലോത്ത് ഡയപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കുഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ മോഡൽ ഡയപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും കുഞ്ഞിന് നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുണി വെക്കുമ്പോൾ തുണി മൊത്തമായിട്ട് പമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഒരിക്കലും തുണി പുറമെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൂത്രം ലീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പമ്പേഴ്സ് എടുക്കു നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ യൂറിൻ ലീക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ അലക്കിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പമ്പേഴ്സിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തോട് കുറച്ച് ഒരു തൊപ്പ പോലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനൊക്കെ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനത്തെ പമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാൻറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൗസേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും മുകളിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പുറമെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള തൊപ്പ കുഞ്ഞ് എടുക്ക പറിച്ചെടുക്കാനും അത് വായിലിടാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞൊരിക്കൽ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പമ്പേഴ്സിലെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ തുണി ഉടനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഈർപ്പം തട്ടിയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാ ക്ലോട്ട് ഡയപ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ തുണി മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ക്ലോട്ട് ഡയപ്പേഴ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യണേ താങ്ക് യു